，百日郎君首播就吸引了观众目光的王世子，眼神杀简直了。外表言语犀利，内在细腻敏感的都市子的强大气场，期盼已久的都锦绣版王世子终于来了。百日郎君刷新了韩国月火周播剧场的收视记录，可见这部剧还是很受欢迎的。那么，百日郎君剧情是什么？原则是什么意思？下面就和小编一起来了解一下吧。百日郎君原则含义揭秘：原则在百日郎君剧情的年代里，指的是一无是处的男人，也称作为无论在哪个方面都没有用的男人，是一种比较耻辱的称号。该剧讲述了古代王世子在神秘失踪的一百天里经历的故事。朝鲜王世子李律。都锦绣氏因为遭杀手的攻击而受伤，从悬崖上掉落后，莫名其妙成为了元德。元德是无论在哪方面都用不上的男孩。从李律变成元德后，他的世界发生了天翻地覆的变化。下雨的某日，李律策马奔向某处，虽然侍卫们不停提醒他前路危险，但李律仍一意孤行。甚至绝望地表示：“我就是去死的。”前路到底如何？引发了观众的好奇心。紧接住时间，倒回到了李律的童年。他从那个时候开始，就对朝助自己发火大叫的尹喜书、许廷恩、是产生了好感。小李律隐藏了自己的心思，有计划地接近尹喜书，对他的感情也越来越深。终于在某个春日下，住花伴侣的时节，对尹喜书告白。我要娶你。然而，幸福总是短暂的。李律的父亲赵汉哲是篡位谋逆，尹喜书的父亲也被杀害。谁知屋漏偏逢连夜雨，因为父亲和金子言、赵成夏是的约定，李律又痛失了深爱的母亲。失去爱人和母亲的李律，在这十六年里。长成了一个性格冷漠又挑剔的世子，而他还要违背自己的意愿，迎娶了金素妍的女儿金素慧。韩朝夕是为世子妃，虽然不得不娶金素慧为妻，但李律一直逃避与之同房。此时他又听说中殿嫖是打算杀了自己，于是约定先下手为强，找到证据告发。谁知原本能够证明中殿暗杀计划的宫女，却死在了自己面前。李律不得不重新打算。首播末尾，在花瓣雨下，李律和以圣女红心、南志炫是知名活著的尹喜书重逢。他第一眼就认出了对方，而红心却突然感到危险逼近，于是立刻逃走。李律在后面紧追不舍。